नमस्कार मैं सेवजी शर्मा आज आपर आगत आलोचना खोजा विषय तो पठन पठन अर्थ और स्वरूप पठन कि पठन से जिको विषय पढ़ा कार्य इ भाषा आहरण एक अन्यतम आहिला आम जानू जे मातृभाषा हूँ द्वित भाषा हूँ आन क्यों बेलेगर भाषा हूँ जदि आम भाषा तो सम्पूर्ण रूप शुद्धभ आहरण खोज तेहले तार कारण चार विशेष स्तर प्रयोजन है और तारे ता पठन पठने भाषा तार उच्चारण और तार सठिक आहरण सहयोग इ जोगाजुगर तथा खबर चिंताधारा आदि आदान प्रदान कर सहयार दूज व्यक्तर मजबूत जोाजुग विभिन्न माध्यम हम पे के मुखामुखिक हम पे और के पाठ्य विषय माध्यम हम पे जैसे क्यों व्यक्ति क्या विषय पढ़े अध्ययन करन एजन व्यक्ति चिंताधारा लिखित रूप तो पढ़े पठन कर और तेने व्यक्ति दुजर मजदूर जोाजुगर सूचना है और मन भाव चिंता सको कथा आदान प्रदान पे इसे भाषा व्यवहित चिन्ह समूह पाठोद्धार कर एक गुतपूर्ण आहिला भाषा साधारण चिन्ह समूह उच्चारण माध्यम व्यवहार कर और के चिन्ह समूह आम लिखित रूप लिख व्यवहार करूँ और तैयार तक आम आखर नाम दूँ जीतिया आखर समूह किसान शब्द माध्यम आए शब्द समूह वाक्य गठन कर प्रत्येक शब्द तार अर्थ कि तक उद्धार कर तार अर्थ तो भाई उलियालगा है और सभी क्षेत्र पढ़ा कार्य मानु सहय कारण पढ़ोते मानु गम पाए आखर तो प्रतिनिधित्व कर धनी गुण तो और तेने मानु निज मन भाव प्रकाश कर जिस चिन्ह थे पढ़ुए चिन्ह समूह द्वारा तार अर्थख आयत् कर लो पे पाठ्यबस्तु और पढ़ुर मजर एक जटिल आंतक्रिया हिसाब आम पठन ग्रहण कर पाठ्यबस्तु और पढ़ुर मजर पारस्परिक सम्पर्क एट चिन्ह कारण पठन जरिए कस्तुर लिखित रूप अर्थात एज लिखक और एज पढ़ुर मजर एट सम्पर्क स्थापित है और सम्पर्कटे पिछड़ तार भाव चिंता जोाजुग खबर ये आदान प्रदान कर गति के पाठ्यबस्तुर माध्यम लिखक मन भाव जी प्रकाश पाए भाव पढ़ुजर एक आत्मिक सम्पर्क गढ़ी उठे और दुजों मजर चिंताधारा जैसे विवेचना पारा जाए पठन माध्यम सम्भव है सीकार क्या है पाठ्यबस्तु और पढ़ुर मजर जी आंतक्रिया पठन कार्य द्वारा संघटित है और इ जटिल कारण पठन कार्य केवल मात्र चकु अथवा मुखर कथा जड़ित नाथा इंटर विभिन्न स्तर थके स्तर मजेरे पाठ्य विषय तो पढ़ुजने निजर मगज संचित रखे और तार पिछड़ तार अर्थ तो आयत् कर क्षेत्र पुनर् उत्पादन करे क्या है जो पठन भाषा आहरण एक जटिल प्रक्रिया पठन कार्य कटबूर स्तर जड़ित थे गोटे प्रक्रिया तो आम जो विश्लेषण करूँ तेहले टा मुख्य स्तर आम देख तार प्रथम तो प्रत्यक्षकरण यू स्तर पढ़ुए कठ्य विषय लिखित चिन्ह संकेत समूह चकुरे सी समूह चीनी पढ़ पे अर्थात क्या विषय जी छपा रूप जी विषय पढ़ुजनक दिया है षय जीव चिह्न संकेत थके जीव भाषा धनी बोला है और लिखित रूप हम तक आखर बी क्या है प्रथम पढ़ुजने चकुरे चाय लग लगे प्रत्यक्ष कर लग लगे और स्तर तो मात्र चकुरे चुना कार्यटे शेष नार पद द्वित स्तर तो आम पाँ जो कथा खी चीनी लग लगे कौन आखरे कनी प्रतिनिधित्व करखर कर्थ कर 
তেওর উচ্চারণ শুদ্ধ হয়েছে নে নাই এই গুটি কথাখিনি এই প্রত্যক্ষকরণ স্তরত জড়িত হয় থাকে আর তেতিয়াহে যেতিয়া এটা আখর শুদ্ধভাবে চিনি পায় তেতিয়াহে কোন এজন পড়ুয়ে বস্তুটো বুঝিব পারে বা পড়িব পারে তার পিছৰ স্তৰটো হৈছে বোধন এইটো মগজুর বোধ শক্তি লগত জড়িত ইয়াত যেটো বিষয় পড়া হয় সেই বিষয়টো সম্পর্কে তাত নিহিত হৈ থকা অর্থ বাক্যবুৰ মাজৰ সংগতি আৰু লেখকজনে কব খুজা কথাখিনি সুন্দৰভাৱে মগজুয়ে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া মগজে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াই বোধন ক্ষমতা বাঢ়ে বা যেটো মগজৰ বুজাৰ শক্তি হেইটো বাঢ়ে গতিকে প্ৰথমতে এটা আখৰ বা কোনো এটা শব্দ বা বাক্য মগজে চিনি লব লাগে আৰু তাৰ পিছত চিনি পোৱাৰ পিছত হেই কথাখিনি বুজি পাব লাগে আৰু তাৰ পিছত আমি তৃতীয় স্তৰটো পাও যাক প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এই স্তৰটোত যেটো আমাৰ আগতে থকা জ্ঞান পঢ়ুৱৈৰ আগতে থকা জ্ঞান সেই জ্ঞানটোৰ ভিত্তিত তাৰ সেই বিষয়বস্তুটো মূল্যায়ন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ নিজৰ মাতৃভাষা অথবা দ্বিতীয় ভাষাৰ কিছুমান শব্দ সম্ভাৰ ব্যাকৰণগত কিছুমান ৰচনা গঠন পঢ়ুৱৈজনৰ মনত ইতিমধ্যে হাসি থৈ দিয়ে আৰু সেই কথাখিনি জ্ঞান আকাৰে তেওঁ মগজুত ৰৈ যায় সেই মগজুৰ জ্ঞানে যেতিয়া কথাখিনি বুজাত সহায় কৰে তাৰ পিছত মগজুৱে তাৰ প্ৰতি সহাৰি জন্মায় আৰু সেই সহাৰি জন্ম কাৰ্যটোৱে হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াত পূৰ্বজ্ঞানৰ ভিত্তিত তাৰ মূল্যায়ন কৰি তাৰ অৰ্থটো পঢ়ুৱৈজনে বুজি পায় সেইকাৰণে কোৱা হয় পঠন কাৰ্যত এই তিনিটা স্তৰ প্ৰত্যক্ষকৰণ বোধন আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাৰ আমি পঠন বিষয়ক সমলসমূহৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ পঠন বিষয়ক সমলসমূহক সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভগোৱা হয় প্ৰথমটো হৈছে বিকাশমূলক সমল ই পঠন কৌশলৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰে আৰু এই সমল তেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় অৰ্থাৎ পঠন কৌশলৰ লগত বিভিন্ন কথা জড়িত হৈ থাকে পঢ়ুই এজনৰ উচ্চারণ ভংগী কথন ভংগী তেওঁৰ জ্যোতিচিহ্নৰ ব্যৱহাৰ অথবা কেনেধৰণে তেওঁ শব্দ আৰু অৰ্থৰ মাজত তেওঁ এটা যোগাযোগ সাধন কৰিব পাৰিছে তেওঁৰ বাক পটুতা সেই সকলোবোৰ কথন কৌশলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে যেতিয়া মানুহ এজনে পঢ়ে তেতিয়া সেইবোৰৰ এটা প্ৰতিফলন ঘটে তেওঁৰ পঠনৰ মাজেৰে আৰু এই যে মানুহৰ ক্ষমতা বা দক্ষতা যিটো পঢ়োতে মানুহে প্ৰকাশ কৰে কেতিয়াবা তাৰ বৃদ্ধিৰো আৱশ্যক হয় তাৰ বিকাশৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সমলৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি যিবোৰ সমলে যিবোৰ সামগ্ৰীয়ে সেই বিকাশত সহায় কৰে সেইবোৰক বিকাশমূলক সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰতিকাৰমূলক ইয়াত আমি পাওঁ পঠন কাৰ্যত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পৰাকৈ যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় কেতিয়াবা পঠনৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়ুইজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় এই সমস্যাসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে নতুবা তেওঁ কথন ভংগীমাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে নতুবা তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰটো হ'ব পাৰে সেইসমূহ যেতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হয় বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে দেখে বা শিক্ষক বা জ্যেষ্ঠজনে দেখে তেতিয়া সেইসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ প্ৰতিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ সমল কিছুমান প্ৰস্তুত কৰে যিয়ে এইসমূহ এই অসুবিধাসমূহ আঁতৰত সহায় কৰে আৰু সেইবোৰক প্ৰতিকাৰমূলক বুলি কোৱা হয় তৃতীয়টো হৈছে পুনৰ সৃজনমূলক পঠন কাৰ্যৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰা দক্ষতাক প্ৰয়োগ আৰু উপলব্ধি কৰি অধ্যয়নৰ বিভিন্ন দিশত খটুৱাব পৰাত সহায় কৰিব পৰাকৈ এই সমলক প্ৰস্তুত কৰা হয় অৰ্থাৎ পঠন কৌশল বা পঠনৰ জৰিয়তে যি দক্ষতা পঢ়ুৱৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আয়ত্ব কৰে তাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেধৰণে খটুৱাব পাৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে 
হেইটো উদ্দেশ্য আগত রাখি কিছুমান সমল প্রস্তুত করা হয় হে সমূহ পুনৰ সৃজনমূলক বুলি কয় সাধাৰণতে কেতিয়াবা পঢ়াৰ পিছত ব্যক্তিজনে যেটো বিষয় পঢ়ে হেইটো লিখিত ৰূপত নিজে বুজা কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব খুজে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰটো কিছুমান সমলৰ দ্বাৰা কেনে ধৰণে নিজ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব কিমান সুন্দৰভাৱে কৰিব অথবা বুজি পাইছে নে নাই সেই কথাখিনি জানিবলৈ কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ সমল প্ৰস্তুত কৰে সেইবোৰক পুনৰ সৃজনমূলক সমল বুলি কোৱা হয় গতিকে বিকাশমূলক প্ৰতিকাৰমূলক আৰু পুনৰ সৃজনমূলক এই তিনিটা সমল পঠন বিহয়ক সমলৰ অন্যতম পঠনৰ প্ৰকাৰ বিভিন্ন হ'ব পাৰে প্ৰথমতে বিষয়বস্তুৰ আধাৰত দুটা প্ৰকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে বিস্তৃত বা সম্প্ৰসাৰিত পঠন ইয়াত সাধাৰণতে কোনো এক বিষয় আমোদ প্ৰমোদ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে অথবা অৱসৰ বিনোদনৰ আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে গল্প উপন্যাস বাতৰি কাকত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আলোচনী খেলৰ আলোচনী মাহেকী আলোচনী সেইসমূহ আমি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ এইখিনি পঢ়োতে পঢ়ুৱৈজনে কোনো সময়সীমাৰ ভিতৰত নাথাকে সাধাৰণতে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নাথাকে আৰু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াক পঢ়াৰ সুবিধা পায় নিজে বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু ভাল লগা হ'লে তেওঁ পঢ়াটো তেওঁ চলাই যাব পাৰে আৰু যদি তেওঁ পচন্দ নহয় তেওঁ সেইটো বন্ধ কৰি ৰাখিবও পাৰে গতিকে বিস্তৃত বা সম্প্ৰসাৰিত পঠন সাধাৰণতে পঢ়ুৱৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে ঐকান্তিক বা শক্তিসূচক পঠনৰ ব্যৱহাৰ আছে ইয়াত সচেতন বা গভীৰভাৱে বিষয়বস্তুটো আয়ত্ব কৰিবলৈ পঢ়া হয় ই সাধাৰণতে পাঠ্যপুথিৰ ৰূপত উপলব্ধ হয় পাঠ্যপুথি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে আৰু ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ্যপুথিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে বা কেতিয়াবা অকল ভাষাই নহয় আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনে ধৰণৰ কিছুমান খা খবৰৰ ক্ষেত্ৰত অথবা স্কুলীয়া জীৱনত কিছুমান ভূগোলৰ ওপৰত ইতিহাসৰ ওপৰত বিজ্ঞানৰ ওপৰত নতুন নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ওপৰত সেই সকলোবোৰত এক পাঠ্যপুথি হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আৰু সেই পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত কিছুমান বিষয় থাকে সেই বিষয়সমূহ লিখিত ৰূপত থাকে ছপা ৰূপত থাকে আৰু সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াৰ সুযোগ দিয়া হয় শিক্ষকে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰথমতে পঢ়িবলৈ দিয়ে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ সচেতনভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসমূহ পঢ়িব লাগে ইয়াৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেইখিনি পঢ়ি সমাপ্ত কৰিব লাগে সাধাৰণতে স্কুলত ইয়াক ডাঙৰকে পাঠ কৰা হয় যিটো সৰৱ পঠন বুলি কোৱা হয় নতুবা ঘৰতো জ্যেষ্ঠজনৰ আগত পাঠ কৰা হয় আৰু তাৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সীমা থাকে সেই অনুসৰি সেই পাঠ্যসমূহ আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় গতিকে বিষয়বস্তুৰ আধাৰত পাঠ্যপুথি তাক দুটা প্ৰকাৰ ভগাব পাৰি সম্প্ৰসাৰিত আৰু শক্তিসূচক পঠন ইয়াৰ উপৰিও পঢ়াৰ ধৰণৰ আধাৰক আমি পঠন কাৰ্যক দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে সৰৱ পঠন য'ত বাগিন্দ্ৰিয় পঠন কাৰ্যত সহায় কৰে ইয়াত ওঠ জিভা ইত্যাদি কিছুমান অংশ থাকে মানুহৰ মুখৰ ভিতৰৰ কিছুমান অংশ যাৰ দ্বাৰা উচ্চাৰণ কাৰ্য সংঘটিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে সকলো মানুহেই উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে সেই অংগসমূহৰ দ্বাৰা ইয়াক পঢ়া যায় আৰু এইটো সৰৱ পঠন বুলি কোৱা হয় এই পঠনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি বস্তু পঢ়ে শিক্ষক বা জ্যেষ্ঠসকলে তাক শুনে আৰু সেই অনুযায়ী যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে তাক আঙুলিয়াই দিব পাৰে সৰৱ প্ৰথনত চকু আৰু বাগিন্দ্ৰিয় প্ৰভাৱ অন্যতম তাৰ বিপৰীতে আমি পাওঁ নীৰৱ পঠন নীৰৱ পঠনত বাগিন্দ্ৰিয়ৰ সহায় অবিহনে মৌনভাৱে বিষয়বস্তুটো পঢ়া হয় ইয়াক মনে মনে চকুৰে চাই ইয়াক আয়ত্ব কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত সেই কথাখিনি মনৰ মাজত জুকিয়াই তাৰ অৰ্থ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হয় নীৰৱ পঠনত আনে পঢ়ুৱৈজনে মনৰ ভাৱখিনি বুজি নাপায় বা তেওঁৰ উচ্চাৰণ ভংগীও নুশুনে এই পঢ়া কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পঢ়ুৱৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সাধাৰণতে স্কুল কলেজৰ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 
বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মনে মনে বা নীরবে পড়ি বিষয়বস্তু তো আয়ত্ত করা দেখা যায় হরপথন আর নীরপথন দুইটাই সম্প্রসারিত অথবা শক্তিসূচক পথনের যুনো জড়িত হব পারে পথনের কারণে কিছু কথা প্রয়োজনীয় হয়ে যায় যুহে মানুষক পড়া কার্যত সহায় করে তে কেতব প্রয়োজনীয় কথার বিষয়ে আমি এটি আলোচনা করব ওলাইছো তা প্রথম তো হয়েছে স্বয়ংক্রিয় স্মরণ ক্ষমতা পড়ার ক্ষেত্র মানুষের স্মৃতি শক্তি অতিশয় প্রয়োজনীয় কারণ বিষয় বস্তু তো যিখিনি আখর থাকে যিখিনি ধনি থাকে সেইখানে উচ্চারণ করার ক্ষেত্র মানুষের মগজুর ক্ষমতা লাগে সেই মগজুয়ে সেই শব্দ সমূহ লগে লগে উৎপাদন করার সহায় করব লাগে আর যদি হে মানুষে ভালদরে সেই কথাখিন মনত পেলাব নয় তেনহলে পঠন কার্য ভাল নহয় বা পিছলে তাত কিছু অসুবিধা হব পারে দ্বিতীয়টি হয়েছে শব্দভাণ্ডার আর ভাষার গাঁথনি জ্ঞান শব্দভাণ্ডার মানুষের ব্যক্তির পূর্বতে কিছু শব্দ কথা মানুষের মনত থাকে মগজু সেই সমূহ সঞ্চিত করে রাখে আর ভাষার যদি প্রাথমিক জ্ঞান গঠন সম্পর্কীয় জ্ঞান কি শব্দর পিছত কি আহিব কত বাক্যটু রব লাগিব জটি চিহ্ন ব্যাকরণগত বিষয়ব বিষয়ে এটা ধারণা থাকিব লাগে সি কথন পঠনভঙ্গিক সহায় করে তার পিছত হৈছে আনুষ্ঠানিক কথোপকথনের গাঁথনিক জ্ঞান বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রকার হব পারে আর যেটা বিষয়বস্তু এটা অধ্যয়ন করা হয় তাক যেটা পড়া হয় স্কুলত বা বেলেগর আগত সে আনুষ্ঠানিক রূপত পড়া হয় আর সেই আনুষ্ঠানিক সময়ত তেতিয়া তাকে একটা কথোপকথনের মাধ্যমের একটা রূপ দিয়া যায় আর সেই কারণে কেনে ধরনের কথা কোৱা হয় কথা কলে কেনে ধরনের সেই কথা সমূহের অর্থ আনি শুনি বুঝি পড়ে সেইবর পড়ুয় এজনে নিজে আয়ত্ত করে লব লাগে তারপর আমি পাও বিষয়বস্তু বা শব্দ সম্বন্ধীয় পটভূমির জ্ঞান কোনো ভাষার বা কোনো বিষয় যেটা পড়ে তেতিয়া তার পরিবেশ সম্পর্কীয় জ্ঞানখিন সেই পড়ুয়জনের কারণে জরুরি হয়ে পড়ে কিছু প্রাথমিক কথা আগতে আয়ত্ত করে লব লাগে যাতে পড়ি যার সময়ত কোনো ধরনের খকুজা নাল আর বস্তু তো বড় ধুনিয়াক পড়িব পারে তারপর আমি পাও সংযোজন আর মূল্যায়ন ক্ষমতা সংযোজন আর মূল্যায়ন ক্ষমতা পঠনের কারণে প্রয়োজনীয় সংযোজন হয়েছে কোনো এটা বাক্য পড়ার পিছত বা কোনো এটা খণ্ডবাক্য বা শব্দ পড়ার পিছত আন এটা শব্দ তার লগত লগ লাগি পড়তে সি কি অর্থ বুঝাব পারে সেইটু বুঝি পয় ক্ষমতা বা দুটা বাক্যর মাজত কত রব লাগে কিমান সময় পিছত দ্বিতীয় বাক্যটো প্রয়োগ করব লাগে সেইবর বুঝি পয় ক্ষমতা আর তার পিছত যেটা বিষয়বস্তু তো সুন্দরভাবে আহরণ করে তাক মূল্যাঙ্কন করবেন ক্ষমতা তো প্রয়োজনীয় মূল্যায়নে বুঝায় তার অর্থটু কেনে ধরনের আমি প্রয়োগ করিব পড়ো সেই কথাটু পড়ুয়জনী কেবলমাত্র পড়ি গলেই নহব তার অর্থটু বুঝি পাইছে নে নাই হৃদয়ঙ্গম করবেন নাই সেই কথাটু খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে আর এই ক্ষেত্র বোধ শক্তি আর কৌশলের পর্যবেক্ষণ পড়ুয়জনের কারণে বা ছাত্র ছাত্রীর কারণে অতিশয় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যদি উপযুক্ত বোধ শক্তি বা মগজুর সেইখানে ক্ষমতা না থাকে আর লগতে মানুষজনে কি কইছে কেনে ধরনে কইছে সেইটু যদি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা না থাকে তেনে হলে এক সুন্দর পঠন কার্য সম্ভব নহবও পারে সেই সকলখিন সেই ব্যক্তিজনের ওপরতেই নির্ভর করে অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীর পঠন কার্য করোতে এই গোটেখিনি কথা লক্ষ্য রাখিলগা হয় ইয়ার পিছত আমি পাও পঠন কৌশল আহরণত প্রভাব পেলা কারক সমূহ কিছু কারকে পঠন কৌশলত প্রভাব পেলায় সেই কারক সমূহ কেনে ধরনের হব পারে প্রথমতে আহ আমি বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র আমি জানো যে প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি বেলেগ বেলেগ ধরনের হয় আর সেই বুদ্ধি সমূহ হে সেই ব্যক্তিজনের পঠন কৌশল প্রভাবিত করে যেটা ব্যক্তি এজনে নিজে কিনা এটা বস্তু পড়ে সরকালেরপরাই মাজত সেই পঠন ভঙ্গী কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেই পার্থক্য সমূহে 
বুদ্ধির যে পার্থক্য সেইটু সূচায় কিন্তু এটা প্রয়োজনীয় বা সুচলরূপে পঠন কার্য সমাপন করবলে বুদ্ধি অতিশয় আবশ্যকীয় হয় ঠিক তেনেদরে অভিপ্রায় আর প্রেরণা হয়েছে আন দুটা কারক যি পঠন কার্যত প্রভাব পেলায় ছাত্র ছাত্রী কি অভিপ্রায়ের পড়িছে সেইটে সেই পঠন কার্যত প্রভাব পেলায় কেতিয়াবা পরীক্ষাত ভাল নম্বর পাবলে পড়া হয় কেতিয়াবা কোনো এটা ভাষার উচ্চারণট সঠিক করবলে পড়া হয় অথবা কেতিয়াবা নিজের বাকপটুতা বৃদ্ধির কারণেও পড়া হয় এইবর কথায় ব্যক্তিজনক প্রেরণা দিয়ে আর সেই উদ্দেশ্য আগত লো ব্যক্তি এজনে যেটা আগবাড়ে সুন্দরভাবে পঠন কার্যটো সমাপন করব গতি অভিপ্রায় আর প্রেরণা পঠন কৌশল আহরণের ক্ষেত্র অতিশয় প্রয়োজনীয় ঘর পরিবেশেও মানুষের পঠন কৌশলত প্রভাব পেলায় যদি ঘর পরিবেশ এক শান্ত ভাললগা ধরনের হয় যদি পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজন শিক্ষিত হয় তেনেহলে ছাত্র ছাত্রী সরুরে পড়াই সুন্দর উচ্চারণে কোনো বিষয় পড়ে বা ভাষা এটা আহরণ করবেন ইয়ার বিপরীতে যদি ঘর পরিবেশ তেনে ধরনের নহয় যত ছাত্র ছাত্রী পড়ার সুবিধা নাপায় অথবা যদি কিনা উচ্চারণ ভুল হয়েছে সেই আঙুলিয়াই দিবল জ্যেষ্ঠজন শিক্ষিত নহয় তেনেহলে পঠন কৌশলত সামান্যভাবে হলেও বিরূপ প্রভাব পড়বেন গতি ঘর পরিবেশে সদায় মানুষ পঠন কার্যত প্রভাব পেলায় শিক্ষণ কৌশলেও পঠন দক্ষতা আহরণত প্রভাব পেলাবেন শিক্ষণ কৌশল সাধারণত স্কুল কলেজত আহরণ করা হয় শিক্ষকে কেনেদরে শিক্ষা দিয়ে ছাত্র ছাত্রী পড়তে শুদ্ধ হয়েছে নে নাই সেই লক্ষ্য করা শিক্ষকর কর্তব্য আর শিকার সময়ত শিক্ষকজনে যদি নিজে সচেতন হয়ে শিকায় শব্দবর শুদ্ধ উচ্চারণ শিকায় লগতে জ্যোতিচিহ্ন বিরাম চিহ্ন এইবর প্রয়োগ শিকায় কথন ভঙ্গিমার ওপর অলপমান আলোকপাত করে আর প্রতিজন ছাত্র ছাত্রী মরমেরে যত্ন সহকারে বুঝায় তেনেহলে ছাত্র ছাত্রী পঠন ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়াটো স্বাভাবিক শিক্ষক সহানুভূতি উৎসাহ অনুপ্রেরণায় ছাত্র ছাত্রী পঠন কৌশল আহরণত যথেষ্ট পরিমাণে সহায় করে পিতৃমাতৃ শিক্ষক তথা জ্যেষ্ঠজনের পঠন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও এই ক্ষেত্রে উনুকিয়াব পারে পিতৃমাতৃ যদি নিজের সন্তানে পঠন করোতে এক উৎসাহমূলক মনোভাবে আগুয়াই যায় ভুল করলেও উদ্গনি দিয়ে লগতে জ্যেষ্ঠজন আর শিক্ষকজনে গালি গালা অথবা খং নকি অনুপ্রেরণা দিয়ে শুদ্ধটো আঙুলিয়াই দিয়ে তেনেহলে তেও নিশ্চয় পঠন সুন্দরভাবে করবলে সক্ষম হব তারপি পাও দর্শন সম্বন্ধীয় আর শ্রবণ সম্বন্ধীয় প্রভেদ আমি জানো যে ব্যক্তিমাতৃ দৃষ্টি আর শ্রবণের মাজত পার্থক্য আছে কোনো এটা লড়া বা কোনো এজনী ছালীর দৃষ্টি যুক্ত প্রয়োগ অথবা শুনা শক্তির প্রয়োগ এটা আনটোর নিমিলে গতি যদি দৃষ্টি বা দর্শন সম্পর্কেও কিনা ভুল থাকিবেন কারবার চকুর কিনা সমস্যা থাকিবেন সেইবর পঠন কৌশল প্রভাব পেলায় ঠিক তেনেদরে শুনা কার্যটিও তাত প্রভাব পেলায় কারণ শিক্ষকজনে কোয়া কথাখিন যদি ভালদরে নুশুনে শুনব নয় তেনেহলে সি কি করে ছাত্র ছাত্রী ভালদরে তাক উৎপাদন করিব করবেন বা উচ্চারণ করিব করবেন ঠিক তেনেদরে আখরটু যদি বুঝি পাত অসুবিধা হয় চকুরে দেখাত অসুবিধা হয় তেনেহলে সি সুন্দরভাবে উচ্চারণ করিব করবেন গতি দৃষ্টি আর কান এই দুটাই পঠন কার্যত প্রভাব পেলায় ইয়ার পিছত পাও ভাষা সম্বন্ধীয় সা সুবিধা ভাষা সম্বন্ধীয় সা সুবিধা সমূহ প্রত্যেক ব্যক্তি পাত উচিত কারণ নপালে তেও সেই সময় আগুয়াব নয় ভাষার যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা বাক্য গঠন শব্দ গঠন সেইবর জ্ঞান পালেহে সুন্দরভাবে 
পড়ি পড়ে আর আগ্রহ তো অতিহয় প্রয়োজনীয় প্রত্যেক ব্যক্তির আগ্রহ লাগিব পড়া কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনা করবল পঠন স্বরূপ বিষয়ে এটা আমি আলোচনা করব ওলাইছো পঠন হয়েছে এক সক্রিয় পদ্ধতি ই লিখক আর পড়ুয়ের মাজর যোগাযোগের আহিলা ইয়া ই হয়েছে একটা সক্রিয় পদ্ধতি কারণ ইয়াত চকু মুখ জিভা আদি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে লগতে ই লিখক আর পড়ুয়ের মাজত যোগাযোগের সৃষ্টি করে ই দুটা দিশযুক্ত পদ্ধতি প্রথমতে যেটা চকুরে দেখা পাও তেতিয়া পাঠ্য পাঠ্যবস্তুর অর্থ উলিয়াব লাগে আর তারপর দ্বিতীয়তে কি করা যায় নিজে বুঝি পাওয়া অর্থ তো হয় নে নয় সেই পাঠ্য আরোপ করা হয় সেই কারণে প্রথম দুটা দিশযুক্ত প্রক্রিয়া বলে কোৱা হয় ই হৈছে মূলত এক চাক্ষুষ পদ্ধতি দৃষ্টিশক্তি অবিহনে পঠন কার্য সম্ভব নহয় চকুরে চা কথাখিনি ইতিমধ্যে পাওয়া পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিত যেটা আমি প্রয়োগ করো তেতিয়াহে পঠন কার্য সম্ভব হব পারে ই হৈছে এক ভাষিক পদ্ধতি যে পড়ুয়ে কোনো এক লিখিত ভাষা অধিক ফলপ্রসুভাবে ব্যবহার করার সহায় করে ইয়ার ভাষার উপর নির্ভর করা পদ্ধতি আর ইয়াত লিখিত ভাষা পড়ুয়ে ই ফলপ্রসুভাবে বা অধিক উপযোগিতাভাবে ব্যবহার করার সহায় করে কারণ ভাষা জনার ক্ষেত্র কেবল মাত্র লিখনেই প্রয়োজনীয় নহয় সেই লিখা ভাষাটো কেনেদরে উচ্চারণ করিব লাগে কেনেদরে পড়িব লাগে সেইটো কবর কারণে ছাত্র ছাত্রীর ক্ষেত্র এই পঠন কার্য অতিহয় প্রয়োজনীয় পঠনের সফলতা আংশিকভাবে পড়ুয়ের পূর্বজ্ঞান আর পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে পড়ুয়জনের আগর জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার উপর এই পঠন কার্য নির্ভর করে আর সি মানুষজনক সহায় করে ই এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কারণ বিভিন্ন স্তরের মাজে পঠন কার্য যায় প্রথম উচ্চারণ তারপর শব্দ তারপর অর্থ আর শেষত জ্যোতিচিহ্ন গোটেখিনি মাজে এই কার্যট সংঘটিত হয় ই ভাষা আহরণের ক্ষেত্র মাতৃভাষা অথবা দ্বিতীয় ভাষা আহরণের ক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আর শ্রবণ লিখন কথন আর পঠন এই চারিটা জড়িত হলেহে ভাষা এটা সুন্দরভাবে আহরণ করবা যায় ই এক জটিল বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল প্রক্রিয়া কারণ ইয়াত তিনটা পর্যায় আছে এই পর্যায় তিনটায় এই প্রক্রিয়াটুক জটিল করে তুলেছে ই মানুষের বোধন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রথমটি হয়েছে শব্দর স্মরণ ইয়াত ধ্বনি আখর আর সিহতর মাজ সম্পর্ক আদি জ্ঞান পড়ুয়জনের কারণে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে দ্বিতীয়ট হয়েছে বোধন ক্ষমতা ইয়াত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান মৌখিক আর লিখিত শব্দর জ্ঞান লগতে ভাষার ব্যবহারের জ্ঞান পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান কেনেদরে অর্থ আহরণ করা হয় সেই সকল কথা এই স্তরত মানুষ এজনে বা ছাত্র ছাত্রী বুঝি পাব লাগে আর ই সেই ব্যক্তিজনের মগজুর উপর নির্ভর করে ইয়ার পিছত আমি পাও বাকপটুতা বাকপটুতাই এই শব্দ মনত পেলর সামর্থ্য বিষয়বস্তু বুঝি পাবল এক নির্দিষ্ট হারত পড়ার কৌশল আর লগতে প্রকাশভঙ্গির যথাযথ প্রয়োগ এইবরক সূচায় যেটা ব্যক্তি এজনে পড়ি যায় তেতিয়া তেও সুন্দরভাবে বা সাবলীলভাবে পড়িবল তক বাকপটুতার প্রয়োজন হয় আর সেই বাকপটুতাই হয়েছে পঠন কৌশলর মূল ভেটি যেটা মানুষজনে সুন্দরভাবে পড়িব পড়ে ছাত্র ছাত্রী পড়া বিষয়বস্তুটো ভালদরে আনক বুঝাই দিব পড়ে নিজের পঠন কার্যর জড়িয়ে তেতিয়াই মানুষজনক বাকপটু বলে কোৱা হয় আর এই ক্ষেত্র শিক্ষক বা ছাত্র ছাত্রীর বহুত ভূমিকা থাকে আর সেই কারণে কোৱা হয় যে পঠন হৈছে এক প্রকারের জটিল বোধ শক্তি সম্পন্ন ক্ষমতা আর ই ব্যক্তি এজনক পঠন কার্যর প্রতি আগ্রহী করে তুলিব পারে আর বিভিন্ন ক্ষেত্র মগজু বিভিন্ন স্তরত ইয়াক সুন্দরভাবে সমাপন করিব পারে। গতিকে আমি দেখিবলে পালো যে পঠন কার্য ভাষা আহরণের ক্ষেত্র যোগাযোগের ক্ষেত্র তথা ভাষা উৎপাদনের ক্ষেত্র এক সুন্দর আহিলা ই এক জটিল প্রক্রিয়া সেইটো সঁচা কথা কিন্তু যেটা ভালকে পড়া যায় ভালকে বিষয়বস্তু এটার বিষয়ে কোৱা যায় তেতিয়া ই যে এক জটিল প্রক্রিয়া সেইটো ছাত্র ছাত্রীর মনত নাথাকে হি সুন্দরভাবে কেনেদরে উচ্চারণের মাধ্যমের বিষয়বস্তুটো বুঝাই দিয়া যায় লিখিত রূপ এটা কেনেদরে মনের মাজত আনি তাক উৎপাদন করা হয় সেই কথাবরহে জড়িত হয়ে থাকে সেয়েহে কোৱা হয় পঠন কার্য ভাষা আহরণের কারণে অতিহয় প্রয়োজনীয় ধন্যবাদ